Het is al een tijdje bekend dat je van koeienpoep biogas kan maken. Maar je moet het zo snel mogelijk bij elkaar zien te krijgen, want dan zit er meer gas in. Nou ja, daarom hebben we zo'n vernuftig systeem als dit. Maar om de biogas van te maken hebben we niet grote vergissers nodig. Nou, die kosten bakken met geld en dus is het niet rendabel. Maar we hebben wat boeren uit Noord-Deuningen iets op bedacht. De boer uit Noord-Deuningen. Ik heb poep mee. Super. Hè? Ja. Perfect. Ja. Wat gaat er gebeuren? Wij gaan hier een mini vergister maken, André. En uh, wij willen een uh, test doen. Dat is koeienpoep, dagverse mest. Ja. Die willen we hier in een mini vergister doen. En zorgen dat het gas eruit komt. En dat gas vangen we op. En dan willen we vanmiddag een eetje oppakken. Heel goed plan. Heel goed ja, plan. dat leek ons ook een heel goed plan. Wat is het project? Het project is, wij zijn met negen boeren, agrariërs, allemaal runveerbedrijven. En we willen graag... Een hub bouwen, een gashub. Dat wil zeggen, gasleiding van boer naar boer. En iedereen krijgt zo'n vergisten, niet zo'n één, dat is veel te klein. Maar een grote, echt die grote messiloos met ja. zo'n gasdak erop. En wij houden van simpel en we willen het zo simpel mogelijk maken. Want die zijn heel erg duur. We zijn dan enkel jaren bezig. Er zijn heel veel systemen en daar zit heel veel techniek bij. En daar houden wij niet van. Wij houden niet van techniek. Wij willen het liefst zoveel mogelijk welken en ook het gas uit de mest halen. Mensen hebben daar uh, messiloos voor. Die kopen wij en die messiloos, daar komt gewoon een gasdek op. Dat wordt geïsoleerd zoals wij straks hier ook doen. Dan isoleren wij dat. Ja. De mest wordt warm gemaakt en het methaan komt eruit. Het methaan vangen we op, dat drukken wij in onze gasleiding. En het gas gaat naar de twee grote afnemers hier in de buurt. Okay. En is dus, het dan wel rendabel? Dan, voor ons is het heel rendabel. Het is heel simpel, een messilo, je vergist het, je gaat hem goed isoleren. En je maakt hem warm met zonneboilers, willen we hier op het dak leggen. En die zonneboilers zeg maar, kunnen we dan hier op aansluiten op die slang. Maar dan in het groot, hè? Ja. Nou, en dan maak je de mest warm. En als de mest warm is, dan komt het gas eruit. En hoe werkt het nu? Nou, het werkt zo. We hebben de mest erin gedaan, heb je net gezien. We hebben nu de isolatiewand eromheen. Dat gas loopt door de slang in een sherrycan. Daar bouwt hij druk op samen met water. Of het water wordt naar onderuit gedrukt. Dan komt het naar dit brandertje toe. En als het goed is, over drie uur, gaan we straks hier een eetje oppakken. Dus je moet even wachten? Wij moeten even wachten, André. Even wachten. Kom, zo ja. doen, Hans. Het is zover. Ja, we zijn drie uur verder nu. Het historische moment. Ik ben heel het eerste benieuwd. gast van Eesco. Hey! Ja, 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 ja. Nou, al die negen boeren hebben straks zo'n vergister staan. Ja. ja. Gezamenlijk. Ja. Wat leveren jullie dan op? Nou, de verwachting is dat die negen boeren 1 miljoen kubieke gas gaan opleveren. Dus 1 miljoen kubieke gas. Oké, okay, hoeveel huishoudens? Ja, om dat terug te rekenen naar huishoudens. En de huishoudens netjes hun best doen. Dus de huizen goed geïsoleerd. Of wij willen groen zijn met ons allen. Precies. Dan hebben we duizend huishoudens kunnen we voorzien van gas. Nou moeten alle boeren dit toch gaan doen? Ja, in principe. Dat moeten ook eigenlijk alle boeren doen. Als je het maar simpel houdt, dan is het ook betaalbaar. We hebben 2 miljoen koeien in Nederland. Dat wil dus zeggen, ook voor 2 miljoen huishoudens kunnen die boeren het gas gaan produceren. Ja. En als je het simpel houdt op deze manier en een normale goedkope vergister neerzet, dan is het ook betaalbaar voor iedereen. En wij boeren verdienen nog wat aan elkaar. Daar gaat het uiteindelijk ook om. Precies. En je hebt dus niet al dat methaan wat de lucht in gaat, wat dus 23 keer slechter is dan de CO2. Ja. En die ijskappen uh, worden daarom uh, ja, ontlast. Precies, André. Je neelt het helemaal. Ja, die koeien overal goed voor zijn. Nee, he, he. Naast melk ook nog energie. Klasse, dames. Hij ja, de eitje nou een keer klaar. Ja, ja. 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 Historisch moment. Historisch moment. Historisch moment. Ja. Het eerste ei gebakken met gas van Eescoat. Hoppakee. En lekker. Ja, super. En, en lekker. En, wa en warm. Ja, heel lekker. Nou, wat een mooie beestjes eigenlijk. Hè? En elke koe kan dus zorgen voor het gas voor één huishouden. Nou, er zijn zo'n 2 miljoen koeien hier in Nederland. Dus 2 miljoen huishoudens kunnen gewoon voorzien worden van gas. En we houden de lucht ook nog schoner. Hoe mooi is dat? Toch? Ik durf ze niet aan te raken. <laughs>